সিকিউরিটি চেকিং এবং কাস্টমস চেক অবশ্যই এয়ারপোর্টে তোমার প্লেন যেই সময় ছাড়বো তার তিন ঘন্টা আগে হাজির থাকবে এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢোকার পর তোমার সব ব্যাগ স্ক্যানিং মেশিন দিয়ে চেক করা হইব ব্যাগে কোনো বিপজ্জনক জিনিস আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার তোমার শরীরও চেক করব তুমি ঘাবড়ায় না কিন্তু চেক চেক হয়ে গেলে তোমার নিজের এয়ারলাইন্সের কাউন্টার খুইজা বাইক তৈরা লাইনে গিয়ে দাঁড়াবা তোমার সিরিয়াল আসলে পরে কাউন্টারের টিকেট ও পাসপোর্ট দেখাইবা ছোট ব্যাগটা নিজের কাছে রাইখা বাকি ব্যাগ কাউন্টারে দিয়া দিবা কাউন্টারের লোক স্টিকার লাগায়া তোমার বড় ব্যাগটা নিয়ে যাবে ব্যাগে স্টিকার লাগানো হয়ে গেলে মনে কইরা বোর্ডিং কার্ডটা নিবা এই কার্ডে তোমার প্লেনের সিট নাম্বার লেখা থাকবে এয়ারপোর্টের দেয়ালে লাগানো বড় টেলিভিশনে নজর রাখবা সেখানে তোমার প্লেন ছাড়ার সময় আর কোন গেট দিয়ে প্লেনে উঠবা তা লেখা থাকবে টেলিভিশনের স্ক্রিনের সাথে ফ্লাইট নাম্বার গেটের নম্বর মিলে আনিবা বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা টিকিটের সাথে যে এম্বারগেশন কার্ড মানে যে ফর্মটা দেয়া হয়েছিল তা মন দিয়ে পূরণ করবা ইমিগ্রেশনের বাইরের এলাকায় একটা কাউন্টার আছে এর কয় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এইখানে যারা বিদেশে চাকরি করতে যায় তাদের সাহায্য করা হয় দরকার হইলে ডেস্কের অফিসার তোমার এম্বারগেশন কার্ড পূরণে সাহায্য করবে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশনের গেটের ভিতরে আর একটা প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক পাইবা ওইখানে স্মার্ট কার্ড দেখা আঙ্গুলের সাপ যাচাই কইরা তোমার এম্বারগেশন কার্ডের উল্টা পাশে সিল দিবে এরপরে তুমি যাইবা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে এইখানে ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে তোমার পাসপোর্ট সারপত্র ভিসা পূরণ করা এম্বারগেশন কার্ড জমা দিবা ইমিগ্রেশন অফিসার তোমার কিছু প্রশ্ন করতে পারে ভয় না পায়া সব প্রশ্নের উত্তর দিবা আপনার বাবার নাম কি মোহাম্মদ আলী আকবর বিদেশে কেন যাচ্ছেন চাকুরি করতে যাইতেছি ওয়েল্ডিং এর কাজ কম্পিউটারের রেকর্ড রাখার জন্য ওনারা তোমার ছবি তুলতে পারে এতেও ঘাবড়ানোর কিছু নাই সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে তোমার পাসপোর্টে উনি সিল দিয়া বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দিবেন এরপর টেলিভিশন দেখা নিয়া তোমার প্লেনের অন্য যাত্রীরা যেই জায়গায় বসছে সেইখানে গিয়া বসবা বিমানে বোর্ডিং বিমানে ওঠার জন্য ইংরেজি আর বাংলা দুই ভাষাতেই ঘোষণা দেয় বিমানে ওঠার ঘোষণা দিলে বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়া লাইনে দাঁড়াইয়া ধীরে সুস্থ প্লেনে উঠবা প্লেনে ওঠার পর বোর্ডিং কার্ডে লেখা সিট নাম্বার খুইজা সিটে বসবা বসার আগে হাতের ছোট ব্যাগ সিটের উপরে ঢাকনা দেওয়া তাকে উঠাইয়া রাখবা প্লেনের কর্মচারীরা যেই কথা বলে তা মনোযোগ দিয়া শুনবা প্লেনের সিটে বৈশা অবশ্যই সিট বেল্ট বাইন্ডা রাখবা ধূমপান নিষিদ্ধ একটা জরুরি বিষয় মাথায় রেখো এয়ারপোর্টে ও বিমানে বিড়ি সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষেধ অবশ্য এয়ারপোর্টের কিছু জায়গায় সিগারেট খাওয়ার অনুমতি আছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্লেনে ওঠার পর মোবাইল ফোন রেডিও ক্যামেরা সব বন্ধ করে দিবা বিমানে খাবার এবং টয়লেট ব্যবহার প্লেনে খাবার ও পানি দেয় তাই এই নিয়ে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই প্লেনে টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন পড়লে ঘাবড়ায় না কিন্তু টয়লেট ব্যবহারেরও কিছু নিয়ম কারণ আছে দরজার পাশে হাতলে চাপ দিয়া টয়লেটের দরজা খুলতে হয় খোলার আগে দরজায় দেখে নিবা লাল রং অথবা অকুপাই লেখা আছে কিনা তখন অপেক্ষা করবা খালি অবস্থায় দরজায় সবুজ রং থাকবে অথবা এমটি লেখা থাকবে তখন টয়লেট ব্যবহার করতে পারবা টয়লেটে অবশ্যই টিসু ব্যবহার করবা পানি ব্যবহার করবার সাবধানে টয়লেটের মেজে ভিজা গেলে অন্য যাত্রীদের অসুবিধা হইতে পারে ময়লা বা টিসু সঠিক জায়গায় ফেলবা যাতে করে টয়লেট নোংরা না হয় বিদেশের এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর আগে বিমান নামার কিছুক্ষণ আগে তোমার ডিজেম্বার্গেশন ফর্ম ও কাস্টমস ডিক্লিয়ারেশন ফর্ম এই নামে দুইটা কাগজ দেওয়া হইব ডিজেম্বার্গেশন ফর্মে যেই দেশে যাইতেছ সেই দেশে তোমার নাম ঠিকানা লিখবা আর কাস্টমস ডিক্লিয়ারেশন ফর্ম হইল তুমি যদি ওই দেশে এমন কোন জিনিস নিয়ে যাও যার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে তা জানানোর ফর্ম ফর্ম পূরণে কোনো অসুবিধা হইলে বিমানের লোক অথবা পাশের যাত্রীর কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারো বিদেশের এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন প্লেন থেকে নামার পর ওই দেশের এয়ারপোর্টে ঢুইকা দেখবা সামনে ইমিগ্রেশনের লম্বা লাইন এইখানে তোমার ওই দেশে ঢোকার অনুমতি দিব লাইনে দাঁড়াবার সময় পাঁচটা জিনিস অবশ্যই নিজের সাথে রাখবা এক পাসপোর্ট দুই ভিসা তিন চাকরির চুক্তিপত্র চার পূরণকৃত ডিজেম্বার্গেশন ফর্ম পাঁচ পূরণকৃত কাস্টমস ফর্ম ইমিগ্রেশন অফিসার কাগজপত্র পরীক্ষা করে সঠিক পাইলে তোমার পাসপোর্টে তারিখ সহ সিল দিয়া দিবেন ব্যাগ সংগ্রহ 
ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ কইরা নিজে ব্যাগ খুঁজে নিতে হবে মালামাল যেখানে আসে সেই কনভেয়ার বেল্টের উপরে এয়ারলাইন্সের নাম ও ফ্লাইট নাম্বার দেওয়া থাকে বা ভালোভাবে দেইখা নিয়া সঠিক বেল্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় কনভেয়ার বেল্ট ঠিকা নিজের ব্যাগ ছিনলে সাবধানে বেল্ট ঠিকা নামাই দিব যাতে অন্য কোনো যাত্রী আঘাত না পায় আর যদি কোনো কারণে ওইখানে তুমি নিজের ব্যাগ খুঁজে না পাও দেরি না কইরা হারানো জিনিসের খবর যেখানে জানাইতে হয় সেই লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডেস্কে এবং এয়ারলাইন্সের ডেস্কে খবর দিবা তারা তোমার ব্যাগ খুঁজা দিবে আর যদি একদমই খুঁজা না পায় তাইলে তারাই তোমার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবো